Мобільні ігри пройшли довгий шлях від піксельних квадратів на монохромних екранах до ігор з крутою графікою та сюжетом. Галузь мобільного геймінгу досить стрімко розвивається вже понад 25 років, а ставки тільки зростають. Першим телефоном з попередньо встановленою культовою грою Tetris був телефон Agenac MT2000. Але є гра, яка навіть Tetris залишає позаду і стала ще більш популярною серед користувачів. Це була гра Змійка. Саме на мобільних телефонах Nokia гра Змійка з'являється вперше. Але з чого все почалося? Історія гри Snake починається задовго до того, як вона знайшла масову аудиторію в Nokia. Вперше вона була створена як концепт в 76-му році під назвою Block Gage і була монохроматичною аркадною грою для двох гравців, розробленою компанією з відеоігр Gremlin Interactive. Геймплей передбачав натискання клавіш зі стрілками для переміщення кожного персонажу. При цьому персонажі гри залишали за собою суцільний слід, в якому б напрямку вони не рухались. Щоб виграти, гравець повинен був протриматися якомога довше, не зачепивши ні себе, ні краю поля. Ця гра надихнула на чисельні інтерації, одна з яких це аркада Bigfoot Bonkers. Перша відома версія гри для домашнього комп'ютера під назвою Worm була створена в 78-му році Пітером Трефаносом. Незабаром за нею послідували версії того ж автора для персональних комп'ютерів Commodore Pet та Apple II. Аркадна гра для одного гравця під назвою Nibble була запущена у 82-му році. Ігровий процес в ній стає більш динамічний, а починаючи з 91-го року змійка стала з'являтися на багатьох комп'ютерах. Швидкість навіть інтерпретованого Basic на це вистачало. Гра також виходила і на знаменитій ручній консолі Brick Game. У 1997 році з'явилося знакове доповнення Snake, вперше опубліковане фінською компанією Nokia для монохромних телефонів 6110 і розроблене Танелі Армандо. Те, що Танелі прийшов в Nokia для того, щоб розробити цю культову гру, було насправді випадковістю. Але саме він виявився ідеальним кандидатом для її створення. Будучи підлітком, у Танелі було не так багато комп'ютерів, не кажучи вже про ігри на мобільних пристроях. Раніше всі грали в настільні ігри, хоч і насправді навіть сьогодні грати в настільні ігри залишається моїм хобі, посміхається Танелі. Саме в підлітковому віці Танелі вперше зіткнувся і побачив, як працює комп'ютер, коли його школа отримала одну з таких машин. Ті, хто був зацікавлений новітньою технологією, приєдналися до it групи та стали навчатися програмуванню. Це вже пізніше з'явилися домашні комп'ютери, такі як Commodore 64. Тому я вирішив, що комп'ютерне програмування може стати моєю майбутньою роботою, зізнається Тонелі. Закінчивши школу, Тонелі йде до університету. А після отримання бакалавра з вивчення інформатики та математики, він поспішно залишає університет. Це рішення було прийнято тому, що в той час Nokia розширювала свою групу з розробки користувальницького інтерфейсу поблизу його рідного міста в Фінляндії. Тонелі без зайвих вагань зайнявся процесом подання заявки на працевлаштування до компанії, а після того, коли її схвалили, він увійшов у склад компанії та працював над розробкою інтерфейсів користувача перших телефонів Nokia. Оскільки Тонелі вже мав певний досвід роботи в музичній індустрії, його цікавило, як створюються мелодії. Тож мені довелося запрограмувати мелодії в деяких трубках, згадує він про перші кілька місяців роботи. Ці мелодії можуть повернути вас на кілька років назад, оскільки я впевнений, що багато хто пам'ятає, як програвали їх неодноразово на своїх пристроях, щоб знайти ідеальний музичний супровід. У той же час його колеги досліджували можливості ігрових програм. Вони звернули увагу на тунелі, у якого був потенціал та бачення про те, якими можуть бути ігри на мобільних девайсах. Команда прагнула розширити можливості мобільного телефону Nokia за рахунок таких додатків. Саме тому Тонелі був найнятий і почав працювати спочатку над кодом калькулятора телефону, потім над його календарем і найголовніше над його іграми. Одним із ключових моментів його роботи в мобільній компанії, як виявилося пізніше, стає розробка культової гри «Змійка». З самого початку команда по маркетингу продукту хотіла використати переваги інфрачервоного порту пристроїв Nokia і включити його в ігровий процес гри. 
Ви, наприклад, знали, що змійка була задумана як гра для двох користувачів. Саме завдяки цьому порту відбувалася передача даних, і в змійку можна було грати вдвох. Але більшість гравців того часу просто віддавали перевагу варіанту грати на одинці, або навіть не знали про можливості грати удвох, каже Танелі. Розробляючи змійку, Танелі та команда мали деякі технічні обмеження, а саме кількість клавіш для керування грою, роздільну здатність дисплею та невеликий обсяг пам'яті. Нам потрібна була дуже проста гра для двох гравців, яка б відповідала залізу телефону та його дисплею, згадує Танелі. На щастя, я раніше грав у таку гру на комп'ютері Macintosh і бачив, що вона ідеально підходить для наших цілей. Це була гра з двома зміями, якими керували два гравці, обидва зі свого боку клавіатури. Тож я запропонував нашій команді перевірити, чи зможемо ми реалізувати це між двома телефонами, керуючи, звичайно ж, кожен своєю змією зі свого власного пристрою. В ті часи популярною грою був Тетріс. Його ми теж розглядали для трансформації в мобільну сферу, але все ж були деякі проблеми з авторським правом. З іншого боку, гра «Змійка» була ще простіша, ніж «Тетріс» та не займала багато місця, добре відображалася та повністю керувалася мінімальною кількістю клавіш. Найголовніше це те, що вона не мала проблем з авторським правом і була готова до створення її для телефону з нуля. Тому команда розробників вирішує зупинитися саме на ній. Змійку було розроблено мовою програмування C-Sharp, як і багато інших частин програмного забезпечення в телефонах того покоління. Гра була написана від руки, рядок за рядком, і для цього не були потрібні спеціальні інструменти чи генератори коду. На етапі тестування та визначення того, як найкраще рухатиметься змія на дисплеї, Танелі почав помічати, що користувачам-тестерам дуже важко підійти до краю екрану та зробити поворот на 90 градусів, не розбившись при цьому. Це наштовхнуло його на думку, чому б трохи не допомогти гравцям і таким чином зменшити їхнє можливе розчарування. Напевно, така гра їм більше сподобається, тому він додає невелику затримку біля краю екрану, щоб у гравців було ще кілька мілісекунд, аби відреагувати та врятувати змію. Після таких змін грати стало набагато легше, навіть з прискореною швидкістю. Першим телефоном, на якому вийшла змійка, стає Nokia 6110. Змія складалася з чотирьох квадратів та могла рухатися у чотирьох напрямках. Простір, яким просувалася змія, був обмежений параметрами телефонного екрану. Коли змія вдарялася об край, гра завершувалась. З часу своєї появи змійка стала неймовірно популярною. Її навіть зараз обожнюють не лише дітлахи, а й дорослі. Кожен, хто захоплювався грою в ті часи, ставив собі питання, як саме завершується гра. Серед поціновувачів забавки знайшовся ентузіаст, якому вистачило витривалості і терпіння повністю пройти гру. Юзер намагався завершити гру на своїй Nokia протягом півроку, і одного разу після трьох годин безперервної гри вдалося досягти фіналу. Відчайдушний гравець сподівався, що на екрані з'явиться хоча б текстове привітання, та на жаль. Коли лишилося одне місце для крапочки, яку потрібно з'їсти змії, вона просто зникла, а вихід для змії лишився лише один – врізатися в себе. Трохи сумно, але розраду можна знайти у безлічі нових версій відомої гри, навіть в наш час. Наприклад, в березні 2016 року невідомий нікому Стівен Хайс, який ще зовсім недавно не міг заплатити навіть за квартиру, завантажив свій додаток онлайн гри «Змійка» в Apple та Google Market. А вже в червні гра стала неймовірно популярною, а Стівен став заробляти величезні гроші. Ця історія більше схожа на казку у світі IT-технологій. У хаоса не було грошей на рекламу, але невелика хитрість, яка базується на бажанні людей відрізнятися від інших, принесла грі шалену вірусну популярність. Справа в тому, що скінів ЗМІ за змовчуванням в грі досить мало. Але за те, що ви поділилися грою в соціальних мережах, ви отримуєте можливість урізноманітнити своїх персонажів яскравими фарбами. За три місяці існування гри «Слізе» її було завантажено 68 мільйонів раз, а 67 мільйонів людей грають в неї щодня. Гра, звісно ж, безкоштовна, а сам хаос заробляє на ненав'язливій рекламі всередині програми. 
Кожний показ приносить розробнику менше цента. Але якщо помножити цю суму на 460 мільйонів переглядів в день, то результат виходить приголомшливий. Ця гра досить швидко увійшла в топ-10 найбільш завантажуваних додатків разом з Facebook та YouTube. Так що здобутки минулих років гри з Мійка сьогодні надихають людей заробляти гроші, а інших використовувати даний додаток. Минуло вже майже 30 років з моменту виходу першої змійки на мобільних гаджетах. Все це залишило неймовірну спадщину. Тепер лише на iOS доступно понад 420 ігор, схожих на змійку. І до кожної з них можна торкнутися одним натисканням пальця на гладкому скляному екрані, позбавленому будь-яких громіздких кнопок. Ешлі Стармер Лі є провідним художником австралійської студії Hipster Вейл». Vale. Вона й досі пам'ятає, як грала в змійку, коли була молодою. Це була одна з небагатьох ігор, які вона мала на своєму першому телефоні. Мені здається, я тоді не дуже про це думала, оскільки мобільні ігри ще не так відкарбувалися на суспільстві, каже вона, відзначаючи, як її привернув простий дизайн гри. Так само Робін Бремнер, провідний продюсер USTWO Games, згадує минуле, яке поглинула Змійка. Я грав у Змійку на багатьох пристроях. Це одна з тих ігор, яка існує так довго, що на мій погляд вона існувала завжди. Тим не менш, навіть сьогодні люди різного віку безсумнівно чули та пам'ятають про цю гру. Можливо, навіть вони грали в дитинстві в оригінал, або знають старших за віком людей, які точно мали таку можливість в 90-х та 2000-х роках. В своєму полі оточення, коли люди дізнаються, що Танелі був розробником, вони схильні реагувати певним чином. Частіше це звучить «О, ти створив змія? Респект, чоловіче!» – каже Тонелі. Його діти також продовжують зберігати спадок батька і люблять казати своїм друзям «До речі, мій тато створив змійку». Змійка стала віхою для індустрії мобільних ігор. І багато з того, що ми бачимо сьогодні, можна пов'язати з розвитком мобільного змія, який переміщається по маленькому чорно-білому екрані. Це приносило посмішки, стимуляцію мозку, і це було чимось, чим можна зайнятися час від часу, або, ще краще, заповнити його під час одноманітної післяобідньої поїздки на метро або автобусі зі школи чи університету. Змійка – це просто приклад того, як повинна виглядати проста, але захоплююча гра в мобільному телефоні, каже Тонелі на довгу ноту про культовий вплив гри. І іноді, час від часу, я все ще в неї граю сам.